Hi students, we are going to talk about the class in the important title of the Nalamtha module. We are going to talk about the RCV spec equation. That is why we are going to talk about the Chessy's formula. We are going to talk about the RCV spec equation. Loss of head due to friction. Kandu di kamera di tangan. Ila, ini adalah nu dasar sebab equation equation ini adalah nu h f equal to four f l v square by two g d ini adalah. Adu boleh tu ni chassis formula ni. Chassis formula ni, nama kita head loss due to friction kandu di kamera di tangan. Use ini adalah equation ni. Apa ni? Ini adalah nu orang nama chassis formula ni. Nama kita equation ni adalah nu velocity ni. Ila v equal to c into root of m i ni orang nama equation ni. Cepat ni adalah nu as seen over now the constant and chess is constant on the very as chess is constant or a value under other will let m i in the m in your value in the i kill them with a value in the clear and like okay about the base is a total of your problem on a number in the no component the problem you might get in a pipe of diameter 350 mm and length 75 meter water is flowing at a velocity of 2.8 meter per second find the head loss due to friction using darcy wiesbeck equation chassis formula for which chassis constant c equal to 55 assume kinematic viscosity of water is water as 0 0.012 stocks okay elaborate question on night why kia question on level why chair months like yeah ini tuh ini given data itu, kita nukka question le pernah ikhwan dah ano, ini pipe pun pipe ini diameter 350 mm mana tu pernah tu, so diameter of pipe D equal to 350 mm 0.35 meter ni dia, pipe ini length 75 meter tu, so L capital L equal to 75 meter, ini pipe ini ada tu ada water urukan ni, a water ni urukin dia velocity ni tu pernah ni tu 2.8 meter per second ni tu pernah, so velocity of flow le that is V equal to 2.8 meter per second and find the head loss due to friction. Now we can't enter the head loss due to friction and that is the HF on a car and other thing in a and in the you see that I can't enter on now with the Darcy with spec equation you see the term and now the chassis formula you see that in the condom head loss due to friction can on up. Okay, but chassis formula you see that the car and a chassis constant in the value of your question to mention Jay that in the C at 3 and a 55 and thunder tender or open then a Kinematic viscosity of water, water under kinematic viscosity there are 0.012 stokes on them. Then that under, okay. Upon our lay partner given data lay with the other kinematic viscosity new equal to 0.012 stokes on it. The stoke in the one centimeter square per second on it. And I'm okay. And they like a convert a number of meter and a term like a same like convert and so a centimeter square per second a meter square per second like a can other come in the other with the 10 power minus 4 on to multiply them with so. 0.012 into 10 power minus 4 meter square per second kinematic viscosity. So, but I'm going to add in the current head loss due to friction by using Darcy Wiesbeck equation. Now, we have to look at Darcy Wiesbeck equation. This is Darcy Wiesbeck equation. Now, let's look at Darcy Wiesbeck equation. Now, let's look at Darcy Wiesbeck equation. Now, let's look at HF equal to 4FL V square by 2GD. This is Darcy Wiesbeck equation. Now, we have to look at this equation. We have to look at head loss due to friction. Now, we have to look at this equation. We have to look at the terms in this equation. That is, in this equation, we have to determine HF. HF is the value we have to look at this equation. This is not the value. So, we have to determine HF. Now, we have to look at HF. L is the value of L in 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 Mudah sedikit ya, nama kita ini adalah Darcy Wiesbeck equation. Kali ini pun, nama kita cerita kaya ajar itu. Ini Darcy koefisien F, elenggil friction factor 4F. Karena ini adalah equation ane, leh 16 by R I, elenggil 64 by R I. Adakah pernah you see ini ada, leh, nama kita kita ini adalah laminar flow ane. Nama kita tanda ni kita cikodih itu leh, berlalu mudah guna ini tu pernah na berlalu ini mudah guna laminar right ane mudah guna elenggil. Ini pernah equation sana you see ini tu, ni elenggil leh tu, ni elenggil itu you see ane. Adanya boleh, nama kita tanda rikanan cewel di titel lola fluid ini ada urut ke turbulen dia, anjing kita, nama kita use yang ada rancangan relation ane, ini, 
എഫ് ആണ് കാണണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഫോർ എഫ് ആയിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഇതും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷനും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണണമെങ്കിൽ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എഫ് കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എഫ് അല്ലേ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഫോർ എഫ് എന്താണ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്തിൻ്റെ ടേമിലാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റെയ്നോൾസ് നമ്പറിൻ്റെ ടേമിലായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ അറിയണം കാര്യം മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ അറിയണം അപ്പോൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം റെയ്നോൾസ് നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക റെയ്നോൾസ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോ വി ഡി ബൈ മ്യൂ എന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വി ഡി ബൈ വി ഡി ബൈ നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിടുക അല്ലേ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിടുക ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എച്ച് എഫ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി ആണ് അല്ലെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വീൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫോർ എഫ് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഫോർ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഫോർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറും റെയ്നോൾസ് നമ്പർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് ഫോർ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക റെയ്നോൾസ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വി ഡി ബൈ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോ വി ഡി ബൈ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വി ഡി ബൈ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ന്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി ഡി ബൈ ന്യൂ എടുക്കാം അല്ലേ കാരണം വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട് ഡിയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും റെയ്നോൾസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ കിട്ടി എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഫോർ തൗസൻഡിനെക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഫ്ലോ ടർബുലൻ ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തി അല്ലേ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്താണ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ ആണ് അങ്ങനെ ടർബുലൻ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറും റെയ്നോൾസ് നമ്പറിനുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അപ്പോഴേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടർബുലൻ ഫ്ലോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറും റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എന്താണ് ഫോർ എഫ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ് ബൈ ആർ ഇ പവർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ഈ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ കാണാം അല്ലേ ഇപ്പം ഈ റിലേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആർ ഇ റെയ്നോട്ട് നമ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അതായത് ഫോർ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എത്ര കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഡാർസി വിസ്ബാക്യൂഷൻ ഇതല്ലേ ഇതിലതങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലേ ഫോർ എഫ് ഇൻ ടു ഫോർ എഫിന് പകരം പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് എൽ എൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ വി എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു ജി എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന
ഐ എന്താണ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഐ ആണ് ഓൺലി ഇവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ട് വരിക ബിക്കോസ് വി ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഓൾസോ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എം ജസ്റ്റ് നോ വി ഹാവ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് അല്ലേ എം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തു സോ വിത്തിൻ ദ വിത്ത് ദാറ്റ് വാല്യൂ വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ വാട്ട് ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ സബ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം സോ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് സോ നമ്മൾ ചെസ്സീസ് ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് വി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു റൂട്ട് എം ഐ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ അല്ലേ വേണ്ട ഐ റൂട്ടിനകത്തല്ലേ കിടക്കണതായി അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ പോരെ സോ എനിക്ക് എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം ഐ എന്നാവും അല്ലേ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐ മാത്രമല്ല വേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ സി സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു നയൻ സെവനിൽ കിട്ടി എന്താണ് ഐയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് ഐ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എല്ല ഹെഡ് ലോസ് ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ ബൈ എല്ലാണ് അല്ലേ ഹെഡ് ലോസ് ടു ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ എ സെക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അതാണ് എച്ച് എഫ് ബൈ എൽ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് എഫ് ഉണ്ട് എച്ച് എഫ് ആണ് കാണേണ്ട എൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് എച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു എൽ അല്ലേ സോ ദ ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഐയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു സെവൻ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹെഡ് ലോസ് ടു ടു ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്തു ക്ലിയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം ഇതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം ഇനി വേറെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതേ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആൻഡ് റെയിനോൾസ് നമ്പർ നോക്കിയിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ് ബൈ ആർ ഇ ഹോൾ പവർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അതിന് ഇങ്ങനെ കൂടെ ഒരു റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറും റെയ്നോൾസ് നമ്പറിനും പറയുകയാണ് മൂഡീസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയും ഒരു മൂഡീസ് ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് മൂഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ആൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ചാർട്ടാണ് നമ്മളെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള പൈപ്പ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറും റെയ്നോൾസ് നമ്പറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മെയിൻലി എന്താണ് ഒരു റിലേറ്റീവ് റെഫ്നസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന അറിയണം എന്താണ് റെഫ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയണം റെഫ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലാരിറ്റി ഇറഗുലാരിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ സേ ഇതൊരു പൈപ്പാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക പൈപ്പിൻ്റെ സർഫസ് ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റീസിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ വേവിനസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇറഗുലാരിറ്റീസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ സേ ഇതൊരു ഇറഗുലാരിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഇത് ഇത് ബേസ് ലൈൻ ആണ് ഈ ബേസ് നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഇതിനെയാണ് പറയുക ഹൈറ്റ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇറഗുലാരിറ്റി ഇനിയാണ് എന്ത് റഫ്നെസ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇറഗുലാരിറ്റി ഇൻ
for various values of relative roughness of a pipe surface so, pipe surface and down pipe surface in the relative roughness in the value various values and down like commercial pipes on a great pipes in a or a pipe in a or relative roughness value and our relative roughness value various relative roughness value in the which it will lie in the number like a graphical representation on in the number in the mood is chart in the part in the party line is the car is it will other ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ അപ്പ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ സൈഡിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറും ബോട്ടം ഹൊറിസോണ്ടൽ സൈഡിൽ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ഈ റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ലാമിനാർ സോണാണ് ബിക്കോസ് എന്താ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് അല്ലേ അല്ല റെയിൽവോഡ് നമ്പർ പൈപ്പിൻ്റെ ആണല്ലോ പറയുന്നത് പൈപ്പ് റെയിൽവോഡ് നമ്പർ ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡിൻ്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള സോണാണ് ഇത് ലാമിനാർ സോണ് ദെൻ ഇവിടെ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ടർബുലൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്താണ് ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഏരിയ ആണിത് ഇതാണ് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഈ ട്രാൻസിഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൂഡിയസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂഡിയസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറും റെയിനോൾസ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ കൺസിഡറിങ് എന്താ റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് ഓഫ് എ പൈപ്പ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൂഡിയസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഡാസി വിസ്ബാക്ക് ഇക്വേഷനും ചെസീസ് ഫോർമുലയും വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ മൂഡിയസ് ചാർട്ടും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ക്ലി ക്ലിയർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ആയിരിക്കും എടുക്കേണ്ടാവുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ഹെയ്ജൻ പോയിസിൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ബി സ്റ്റഡി ദ പ്രീവിയസ് ടോപ്പിക്സ് റെഗുലർലി ഓക്കെ താങ്ക് യു